Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Sanitation of Food and Water. Mixing of disease causing germs in food and water spoils them. Diseases such as diarrhea, typhoid and cholera spread through such a spoiled food and water. Sanitation means keeping food and water free of germs. Germs are disease causing microbes. देखिए कोई भी अगर डिसीज कॉजिंग जो हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं या वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं उस खाने को वाटर को स्पॉइल कर देते हैं और इनसे फिर तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जैसे कि तो सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कि अपने फूड एंड वाटर को जम्प्स फ्री रखना माइक्रोब्स एंड टाइनी लिविंग बींग्स आर फाउंड ऑल अराउंड आस इन द सॉइल एयर वाटर फूड एंड इन साइड द एनिमल बॉडीज दे आर सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन With the help of a powerful microscope only, they grow and multiply rapidly wherever they get food, moisture, air, and warm temperature. They grow best in liquid or semi-liquid foods. अच्छा आपके microbes ना बहुत ही छोटे living beings होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ microscope की help से देखा जा सकता है. तो देखिए ये क्या करते हैं कि ये grow करते हैं और multiply करते हैं rapidly. जब भी इन्हें जैसे moisture पे या air या warm temperature इन्हें मिलता है. Microbes are of four kinds. Bacteria. Bacteria once cell plants. They cause disease such as typhoid, tuberculosis, cholera, and pneumonia. They have different shapes like a rod, a spiral, or round. Viruses. Viruses are smaller than bacteria. They cause polio, measles, flu, and common cold, etc. Bacteria are once cell plants. होते हैं और इनसे आपकी ये बीमारियां होती हैं, right? और ये different shapes में पाए जाते हैं जैसे कि rod shaped है या circular shaped है इसी तरह से viruses आपके bacteria से और भी छोटे होते हैं और इनसे होने वाली बीमारियां हैं आपकी protozoa protozoa are once celled animals they cause diseases like malaria and dysentery fungi fungi are tiny plants they grow on decaying matter and cause diseases like ringworm scabies अच्छा प्रोटोज वो आपके वन सेल थे अगेन वन सेल यानी जो एक सेल से बने होते हैं और इनसे होने वाली बीमारियां हैं आपकी लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री इसी तरह से फंजाए आपकी बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में आपके ग्रो करते हैं एंड उसके बाद इनसे डिसीजेज होती हैं लाइक तीस सम माइक्रोब्स लाइक यीस्ट बैक्टीरिया यूजफुल टू मैन यीस्ट इज यूज टू फॉर्म एन द डो इन मेकिंग ब्रेड्स बिस्किट्स एंड केक्स Scientists have found microbes which kill disease-causing germs. These microbes are used in antibiotic medicines like penicillin and teramycin. अच्छा कुछ microbes ऐसे भी हैं जो हमारे लिए useful हैं like these. अब yeast को use किया जाता है जैसे कि breads बनाने हैं या biscuits बनाने हैं या cakes बनाने हैं. उनका जो dough है उसे ferment करने के लिए, right? And कुछ microbes आपके use होते हैं antibiotic medicines में, like these. Sanitation of food. Germs get into food through air, dust, flies, and water. Exposed food gets germs through the air, dust, and flies. Flies breed in teeking garbage. They carry germs of diarrhea, dysentery, typhoid, and cholera from the garbage. When they sit on the food, the germs get onto it. Food is kept germ-free in various ways. अच्छा देखिए germs आपके food में आते air के through, dust के through, flies और water के through. जो आपका exposed food है, यानी कि जो uncovered आपका food है, उसमें आपके air के through, dust या flies के through आते हैं, right germs? तो आपकी जो flies हैं, वो decaying garbage में breed करती हैं, फिर ये germs को carry करते हैं in diseases के उस garbage से. और उसके बाद जब वो food पे बैठती हैं, तो obviously जो germs हैं, वहाँ पे आपके transfer हो जाते हैं. तो food को हम किस तरह से germs free रख सकते हैं? चलिए देख Cooking, cooking kills germs present in food item and water added to it for cooking. Number two, food preservation means making the food such that germs may not enter in or grow onto it. Boiling, dehydrating, drying, salting, sugaring, or freezing kills the germs and does not let them grow. ठीक है सबसे पहले तो food को अगर हम cook करते हैं तो उसमें जितने भी जो आपके germs होते हैं वो kill हो जाते हैं, right? फूड प्रिजर्वेशन के काफ़ी सारे आपके मैथड्स हैं जिससे कि जैसे कि ये सारे ही आपके मैथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के इन इनसे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं या फिर ग्रो नहीं कर पाते नंबर थ्री पास्चराइजेशन मिल्क इज कम्प्लीट फूड इट इज़ स्पॉइल्ड बाई बैक्टीरिया वेरी सून ऑन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वॉन्थ इट इज़ बॉइल्ड टू कीप इट जर्म फ्री ऑन बॉइलिंग इट्स वाइटमिन आर डिस्ट्रॉइड टू कीप मिल्क सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड इट इज़ कैप्ट सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर Now it is immediately cooled fast. Then it is packed in airtight containers or poly bags and kept in a fridge. This process is called 
pasteurization. Most of the germs cannot bear long heat and immediate cooling and die. Nutrients of milk like vitamins also remain safe. Okay, look, milk is your complete food and it gets spoiled very quickly. If you keep it for a long time, then it gets boiled. But what is the vitamins of the boiling? So, for the milk, it gets safe for half an hour to 65 degrees Celsius. Then it gets immediately cool. Then it gets airtight containers, poly packs, tetra packs. What do you do? It gets packed. And this process is called Pasteurization. So, the germs are more than the germs are not able to get so much heat. Okay, and then they get cooled immediately. So, they don't survive there. And the nutrients of your milk, such as vitamins, are also safe. Now, we have talked about food should always be covered. It should be kept in clean airtight containers so that no germs of moisture may get into it. Take care in handling food. If any food item is fallen or scattered on the floor, do not mix it with the clean food. Do not eat cut fruits and food exposed to dust and flies. Take care of your food. You should keep your food in an airtight container. And when you are handling food, then you should be very careful. Because if you have eaten food or fell on the floor, then you don't mix it with clean food. Don't eat cut fruits. उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें डस्ट या फ्लाइज आ सकती है। सैनिटेशन ऑफ़ वाटर, सोर्सेस ऑफ़ ड्रिंकिंग वाटर। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। सम ऑफ़ इट सीप्स थ्रू द ग्राउंड, व्हिच इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इट कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू हैंड पंप्स, वेल्स और ट्यूब वेल्स। व्हेन रेन वाटर फ्लोस ऑन द ग्राउंड, मेनी इम्पियोरिटीज ऑफ डॉट, गार्बेज एंड जंप्स मिक्स विद इट। दैट इज़ व्हाइ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा देखिए आपका रेन वाटर जो है आपके रिवर्स पॉन्स लेक्स में इन सब में कलेक्ट होता है कुछ वाटर आपका सीप हो जाता है ग्राउंड में जो कि आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है और उस वाटर को हम निकालते हैं हैंड्स पंप के थ्रू या वेल्स या फिर ट्यूब वेल्स के थ्रू अच्छा जब रेन वाटर आपका फ्लो करता है ग्राउंड में तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्सअप हो जाती हैं लाइक डस्ट है या डर्ट है एंड आपका गार्बेज जर्म्स एट्सेट्रा तो इसी जो आपका पॉन्स या रिवर्स का वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता The water which seeps through the ground passes through different layers of the ground. Many impurities are filtered and remain back on the ground. Therefore, it is safer to drink well water or hand pump water, but it is also not completely safe. Moreover, it is contaminated by people and dirty atmosphere. अच्छा जो वाटर आपका सीप होता है ग्राउंड के अंदर तो वो डिफरेंट लेयर से पास होता हुआ जाता है। तो बहुत सारी जो impurities हैं वो आपकी filtered हो जाती हैं, right? And फिर आपकी वो ground हो जाती है। रह जाती हैं। तो इसीलिए आप वेल वाटर या हैंड पंप का जो वाटर होता है, वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है, बट ये भी कंपलीटली सेफ नहीं होता है, क्योंकि अच्छा इसके अलावा जैसे लोग हैं, ये जो डोटी एटमॉस्फेयर है, उसे कंटैमिनेट करता है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। देयर आर फोर काइंड Lighter suspended impurities, heavier suspended impurities which settle at the bottom on standing, soluble impurities like too much salt in sea water, some salt in water of several places cause deformity of bones etc. So, there are four types of impurities that you can find in water. Floating impurity or your suspended impurities are also two types. One is lighter and one is heavier. जो आपके बॉटम पे सेटल हो जाती है, वो भी जब पानी को स्टैंड करने दिया जाएगा। एंड आपकी होती है एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जैसे कि आपका सॉल्ट है, वो आपका सॉल्ट आपका जो सी वाटर में, वाटर में सॉल्ट आपका क्या होता है कि सॉल्युबल रहता है, राइट? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्र अब देखिए वाटर को हम किस तरह से प्योरीफाई करें कि वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो तो देखिए नंबर वन प्रोसेस इस फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग वाटर फॉर इमीडिएट डोमेस्टिक यूज इस प्योरीफाइड इन दिस वे इन प्योर वाटर इस फिल्टर थ्रू लेयर्स ऑफ सैन एंड ग्रेवल इट में रिमूव फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड इम्पियोरिटीज Impure water is filtered through layers of sand and gravel layers. From which you have floating or floating or suspended impurities, they will get out of it. But the soluble impurities and the germs will not get out of it. The color and the smell of dirty water will not change after the filtration. To make this water germ-free, one has to boil it. Boiling for 10 minutes kills most germs. You may then cool it. If the water is taken from a clean deep well, it may be treated with very small amount of a chemical like potassium bombanate, bleaching powder or chlorine tablet. Boiled or chemically treated water should again be filtered through 
मसलन क्लोथ एंड स्टोर इन क्लीन कंटेनर विद लिट अच्छा अब वाटर को जर्म्स फ्री रखने के लिए उसको 10 मिनट तक बॉईल करना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जर्म्स होंगे आपके वो किल हो जाएंगे इस प्रोसेस से अगर वाटर आपने बहुत ही डीप वेल से निकाला है तो इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं पोटेशियम पोमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरिन टैबलेट का हम यूज़ कर सकते हैं सिटी वाटर सप्लाई वाटर फ्रॉम रिवर डैम और लेक इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स वेयर इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू डेज हाईवी और सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन केमिकल्स लाइक एलम मे बी यूज टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन द सन लाइट एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑल्सो किल मेनी जर्म्स द क्लियर वाटर द टॉप इज ट्रांसफर टू ए फिल्टर बेड दिस प्रोसेस इज कॉल टी कंट्रेशन वाटर इज फिल्टर थ्रू अ क्लीन सेंट बेड एंड ग्रेवल्स इन दिस वे लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सम जर्म्स आर रिमूव वाटर इज मिक्सड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरिन गैस टू किल ऑल द जर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल क्लोरिनेशन डिस इन्फेक्शन अच्छा देखिए क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है रिवर डैम या लेक का उसको लार्ज ओपन टैंक्स में कलेक्ट कर दिया जाता है फिर कुछ दिन तक उसको स्टैंड करने दिया जाता है तो जितनी भी हैवीए सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन इसके बाद कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जा सकता है सेडिमेंटेशन को स्पीड अप करने के लिए तो उसमें होता है आपका यूज़ किया जाता है आलम फिर सन लाइट एंड जो ऑक्सीजन होती है एयर की वो भी बहुत सारे जर्म्स को किल कर देते हैं ओके फिर जो क्लियर वाटर होता है टॉप पे जो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है फिल्टर बेड में एंड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेशन वाटर को फिर फिल्टर किया जाता है एक क्लीन सेंट बेड के थ्रू एंड ग्रेवल्स के थ्रू और इस तरह से जो लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और जो कुछ जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फिर वाटर को मिक्स किया जाता है बहुत थोड़े अमाउंट के साथ क्लोरीन गैस के साथ जिससे कि जो जर्म्स हैं वो आपके किल हो सके एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल क्लोरिनेशन डिस इन्फेक्शन सी वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ सॉलिबल इम्प्योरिटीज विच आर रिमूव बाई ट्रीटमेंट विद केमिकल्स लाइक जियोलाइट अच्छा सी वाटर में ना बहुत सारी सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको रिमूव किया जाता है एक केमिकल के साथ जिसका नाम है जियोलाइट बिफोर ड्रिंकिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग वाटर वी शुड मेक श्योर दैट इट इज जर्म्स फ्री टैप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज प्योरीफाइड बाई ट्रीटिंग विद केमिकल्स इफ वी हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल और हैंड पम्प इट शुड भी ट्रीटेड फर्स विद केमिकल्स लाइक क्लोरिन इन केस ऑफ एनी डाउट वी शुड बॉइल वाटर कूल फिल्टर एंड देन ड्रिंक ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इट इज सेफ टू बॉइल इवन टैप वाटर बिफोर यूज अच्छा देखिए टैप वाटर आपका ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है क्योंकि वो प्योरीफाई रहता है उसको केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है अगर आपको वेल या हैंड पम्प का पानी पीना है तो उसको सबसे पहले आप केमिकल्स जैसे कि क्लोरिन से ट्रीट करें और अगर कभी भी कोई डाउट हो तो उससे पहले आप क्या करेंगे पानी को बॉइल करें उसे कूल करें फिल्टर करें उसके बाद ही पिएँ Safe handling of water. To keep water safe after purifying, we must handle it in a clean manner. Water should be stored in clean and covered vessels. It should be changed daily. We must wash hands first and then draw water by a clean container with a long handle. देखिए आपको water को ना एक clean और आपका जो covered vessel है उसमें रखना चाहिए और पानी निकालने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए right? और हमेशा एक long handle का use करें पानी निकालने के लिए Distillation. To remove soluble impurities from the water, it is distilled. Boiling of water into water vapors and then condensing the vapors back into water is called distillation. Water obtained after distillation is called distilled water. अच्छा पानी में ना अगर आपके soluble impurities हैं तो उसे distillation के method से आपका purify किया जाता है उसमें impurities को remove किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो बॉइलिंग वाटर है वो आपका क्या हो जाता है वे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है फिर उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है वापस वाटर में और जो वाटर आपको डिस्टिलेशन के बाद मिलता है वो होता है आपका डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नो जर्म्स और इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट इन इट दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन मेडिसिन लाइक इंजेक्शन डिस इन्फेक्टेंट्स एक्सेट्रा डिस्टिल वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन्स नो मिनरल्स अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज द यूजफुल मिनरल्स हैव ऑल्सो बीन रिमोट फ्रॉम इट डिस्टिल वाटर आपका वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें ना तो कोई जर्म्स होते हैं ना ही कोई इम्प्योरिटीज़ होती है और इसीलिए इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है लेकिन डिस्टिल वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ नहीं होता क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल नहीं होते हैं देखिए क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव होती होती है लेकिन साथ ही साथ जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं हम लोगों के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए वो रिमूव कर दिए जाते हैं सेफ वाटर 
many of you get water from the house or public taps. You do not have to go a long distance to fetch water. Children in dry areas have to travel a long distance to get water. Every drop of water is precious. It is very tiresome to purify water. It involves a lot of effort. We must not waste water. If we do not save water, soon there will not be enough water for all of us. Okay, there are many people who are very lucky who have water through public taps. But there are many places where people have to go to the water. So, that's why every drop of water is very valuable. And you know how tiresome it is to purify the water. It takes a lot of effort. So, we don't waste water. If we don't save water, then there will be enough water to save water. Then, there will be enough water to save water. For our daily requirements. Key points. Key points. Key points. Key points. Key points. Sanitization means keeping food and water free from germs. Germs are disease-causing microbes. These are bacteria, viruses, protozoa and fungi. Remember that these are the microbes. Exposed food get germs through air, dust and flies. Food is made germ-free by cooking, boiling, dehydrating, salting, freezing or pasteurization. Water has floating, suspended and soluble impurities along with germs. Water for drinking is purified by a chain of sedimentation, decantation, filtration, chlorination or boiling. Water should be handled in a clean manner. Distilled water is totally germ free. It is used in medicines. Children, I hope you will understand this chapter and I hope you will know how precious water is. And this chapter practice about yourself.